দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন চলে এলাম আজকে একটি রেসিপি নিয়ে আর সামনে পয়লা বৈশাখ আপনারা সবাই জানেন সেই পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে কিন্তু আজকের আমার এই রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর খুব সহজভাবে আমি তৈরি করে দেখাবো কম মশলায় কিভাবে সরিষা ইলিশ তৈরি করা যায় আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে একটা লাইক দেবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর কি কি উপকরণ লাগছে সরিষা ইলিশটা তৈরি করতে চলুন গিয়ে দেখি সরিষা ইলিশ তৈরি করার জন্যে আমার যা লাগছে আমি এখানে প্রথমে একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখানে আমি চার টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল আর খেয়াল রাখবেন সরিষার তেল ছাড়া কিন্তু সরিষা ইলিশটা কিন্তু ভালো লাগে না খেতে এটার মূল উপাদানই হচ্ছে আপনার সরিষার তেলটা এটা দিয়ে আপনারা চেষ্টা করবেন সরিষা ইলিশটা তৈরি করতে এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ছোট সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে দিয়ে দিলাম এখানে আমি পেঁয়াজ বাটাটাও ব্যবহার করব আপনারা চাইলে বা কুচাটা দিয়েও আপনারা রান্না করে নিতে পারেন পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এখানেও আমি একটা পেঁয়াজকে পেস্ট করে নিয়েছি পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এটাকে হালকা করে একটু ভেজে নেব বাটা পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে যাচ্ছে আর এইখানে আমি একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই পেস্টটা আমি তৈরি করে নিয়েছি এখানে আমি দুই টেবিল চামচ সাদা সরিষা নিয়েছি এখানে আমি কোনো কালো সরিষা ব্যবহার করে নিয়ে তবে কালো সরিষাটার মধ্যে একটু ঝাঁস বেশি থাকে আর আপনারা যদি কালো সরিষা যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে সাদা সরিষা আর কালো সরিষা একসাথে মিশিয়ে আপনারা পেস্ট তৈরি করে নিতে পারবেন এখানে আমি কাঁচামরিচ দিয়েছি তিনটা যেহেতু আমি এখানে কোনো লাল গুঁড়া মরিচ ব্যবহার করব না দিয়ে দিচ্ছি পেস্টটা পেস্টটা দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি একটু আর এটা মশলার যে একটা কাঁচা গন্ধ আছে সেটা যেন চলে যায় এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ হাফ টি স্পুন আমি লবণটা দিয়ে দিচ্ছি লবণটা আমি পরে বুঝে আর একটু অ্যাড করব তবে একসাথে আমি লবণ দিব না আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্যতম একটু জিরার গুঁড়া জিরার গুঁড়োটা একদম ওয়ান ওয়ান ফোর চামচ দিয়ে দিলাম তবে এইখানে আপনারা সরিষা ইলিশের মধ্যে বেশি মশলা ব্যবহার করবেন না আর ইলিশের যে স্বাদটা সেটাই কিন্তু পাবে না আসল ফ্লেভারটাই কিন্তু পাওয়া যাবে না আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর চামচেরও কম হলুদের গুঁড়া দিয়ে আমি আবারও নেড়ে দিচ্ছি মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো এখানে আমি ইলিশ মাছ নিয়েছি চার টুকরু আপনারা চাইলে কমিয়ে বাড়িও করতে পারেন মাছটা দেওয়া হয়ে গেছে এটা যখন আরও দুই তিন মিনিট হয়ে আসবে তারপর মাছটাকে আমি একটু উল্টিয়ে দিব আমি এখন মাছগুলো একটু উল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি একটু আস্তে উল্টিয়ে দেবেন যেন ভেঙে না যায় আর আপনারা যদি মনে করেন যে একটু হালকা ভেজে নিতে পারেন তবে ভেজে না নিয়ে কিন্তু মাছটাকে কাঁচা রান্না করার চেষ্টা করবেন তাহলে মাছের ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে আমি মশলাগুলো সাইড থেকে একটু এনে দিচ্ছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ কাপ পানি আর পানিটা দিচ্ছি আমি যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম বাটিতে সেখানে কিছু পেস্ট ছিল পানি মিশিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এটা কিন্তু বেশি ঝোলও খাওয়া হয় না সরিষা ইলিশটা এটা একটু মাখা মাখা করতে হয় মাখা মাখাই খেতে ভালো লাগে আর যেহেতু সামনে পয়লা বৈশাখ 
আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন খুবই ভালো লাগবে খেতে আপনাদের মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি একটু অপেক্ষা করব আমার মনে হচ্ছে লবণটা একটু কম হবে আমি একটু চেক করে দেখেছি এখানে আমি একদম ওয়ান ফোর চামচেরও কম দিয়ে দিলাম লবণ লবণটা দিয়ে আমি আর একটু হালকাভাবে নেড়ে দিচ্ছি একটু হালকাভাবে নেড়ে দেবেন যেন বেশি নাড়া নাড়াতে কিন্তু মাছটা ভেঙে যেতে পারে সরষে ইলিশটা আমার হয়ে গেছে আর আমি এখানে লাল সবুজ চারটা কাঁচামরিচ নিয়েছি এটা শুধু ফ্লেভারের জন্য কোনো ঝালের জন্য না দিয়ে আমি এটাকে আরও দুই মিনিট চুলায় রাখবো রেখে তারপরে নামিয়ে আমি একটা সার্ভে ডিশে তুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কেমন হয়েছে তৈরি হয়ে গেল আমার সরিষা ইলিশ আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছে আবারও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব আপনাদের সামনে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ